Hi, good afternoon, good day, how are we doing today? Bonjour tout le monde, ça va bien? Aujourd'hui, on continue notre série sur uh, Grill Fair. We continue our Grill Fair series and today we have French fry. Not any French fry, French cut, fresh cut French fry. Alors aujourd'hui, on a des pommes frites fraîches. On fait ça à partir du début. Et puis, on va avoir les meilleures patates frites au monde. Croyez-moi. This is dedicated to Michael. I have Michael and his wife coming to my place many years ago. And I serve them, among other things, French fry. While he was eating his French fry, he dropped his fork, stopped, and asked me, what did I do with the French fry? How come they are so sweet? And my reply was, it's only the way of baking the French fry which make them very sweet and very tasty. So today we are using the red potato, la pomme de terre rouge, et puis l'anecdote c'est que j'avais invité Mike à venir à ma, chez moi avec son épouse pour un souper, et j'avais entre autres servi des patates frites. Alors, comme il mangeait les patates frites, il s'arrête. Il me demande, mais que, comment ça se fait? Comment se fait-il que les frites sont si sucrées, si délicieuses? Alors, j'ai répondu que c'est dans la façon de, de faire cuire. Alors, aujourd'hui, on prend environ 500 grammes de, pat, de pommes de terre. About a, a pound of potato. It's a little bit more, a little bit less. But for the conversation, let's say this is about a pound, round the number, don't be too specific there. It's not making a cake. So, the first step, and I would like you to time the process, okay? If you have a fair, and you have like a kiosk in a fair, and you want to serve fresh cut French fry, you'll be surprised how little it takes to prepare that. Each cycle is about three minutes. For each cycle, you can serve five pounds of potato. That's 10 serving of eight ounces. Sometimes the serving are four ounces. That 20 serving of four ounces every three minutes. So if you follow the process, and believe me, this is much more economical than buying French, frozen so-called French fry. If you want to serve very nice French fry, use fresh potato use fresh cut. The steps are very simple and the cycle to do that is about three minutes. Pour faire des pommes frites, maison, fraîchement coupé, le cycle de préparation est très très court. Il y a trois étapes, on coupe, on lave, on cuit. Ça prend environ trois minutes par cycle de deux à trois kilos. 2 à 3 kilos va vous donner à peu près 10 services, peut-être 20 services si vos portions sont plus petites. Alors, je vais procéder avec la première étape. This is the first step. You cut the potato. I'm using a commercial grade potato cutter. Alors, on utilise un, une machine professionnelle. On a nos pommes de terre coupées uniformément. Et la deuxième étape, c'est de faire des rincer. Et je fais juste brasser les patates comme ça. Alors je brasse comme ça et comme je brasse, vous allez voir que l'eau devient de plus en plus brouillée. So I dunk the water, the potato in the water and I, you know, stir like that. And when you're done with the process, it's like few minutes. You see the foam on the top? You see the color? It's not clear anymore. So we have the starch. We have washed out the starch. So I'm going to drain the potato now. So this is done. Fresh cut. And the next step, the last step, is to drain the potato completely. Dry the potato. I dry the potato like that. You can use paper towel if you want. You can use the paper à main to essay, essuyer, éponger les pommes de terre. 
pas nécessaire d'être complètement sec. Et vos pommes de terre sont prêtes à être mises dans le, la friteuse. Alors, j'ai préchauffé la, la friteuse. La, et pour euh, nos besoins, pour nos besoins, j'ai utilisé un wok. Alors, je m'imagine qu'on est dans, une, dans un milieu familial et le wok est très évasé. Et quand on met les, les frites, l'ébullition fait en sorte que ça reste à l'intérieur du wok. I'm using a wok. It's a wide mouth. And when I put the potato in the wok, uh, the, the splashing remains mostly inside of the wok. If you have a normal pot with straight wall, you put your potato there, uh, the oil and the at the moment where the potato are in the pot, um, the boiling process, if you want, uh, and the splatter will go over the side of the pot and you will have oil all around your, your burner on your stove. So we are in the kitchen, we're using a kitchen stove, and this is how you can prevent most of a mess. I preheated the, the oil, let's see, I'm looking for a temperature about 325 degrees. So as you can see, the temperature is 325, 327. This is what we're looking for. I will put carefully the potato in the pan like that. So we'll let it cook three minutes. Three minutes is the first cooking period. I need to explain why I do that. After three minutes, you'll see that the potato stick become gummy. This is the starch transforming into sugar in the process of the cooking. At that stage, I will take the potato out. I'll bring that in this uh, basket with a, a strainer. So I will uh, leave it there and then I'll go back to the wok and I increase the temperature from 325 to 375. At that point I'll put again the potato and three minutes later you will have golden brown potato. You can time it, you can check you'll see it's like magic. So one or minute and a half more. The procédé de cuisson, c'est deux étapes. Une première cuisson à 325 degrés Fahrenheit. Uh, vous, je vais mettre la conversion à l'écran en Celsius. 325 Fahrenheit, trois minutes. Deuxième cuisson, alors j'enlève les patates. Je les mets dans cette... Uh, alors je mets ça dans ce tamis. Je mets les pommes de terre là. J'augmente la température à 375 degrés Fahrenheit. Et là, je fais une deuxième cuisson. La deuxième cuisson prend trois minutes. Et au bout de trois minutes, vous avez des pommes de terre golden, fry, dorées. Des patates absolument délicieuses, dorées, croustillantes à l'extérieur, moelleuses à l'intérieur, tendres, moelleuses, sucrées, délicieuses. Rien à voir avec les pommes de terre commerciales qu'on a dans les chaînes d'alimentation rapide. This potato, this potato will have nothing to do with what you know at commercial French fry. I'm taking out the fry. As I said before. Alors j'enlève les, les pommes de terre. Alors, ils ont une première cuisson. Euh, 
Alors, la, deux, la prochaine étape, c'est d'avoir une température. de 375 degrés Fahrenheit. Alors, regarde, on voit. Now we have a 375. That's the temperature we're looking for. And I'm going to put back the potato back in the oil. Go carefully. What is interesting, you see immediately that the French fry, the potato become, start to turn golden brown. And this is like in few seconds. So this is beautiful. I feel that they are crisp on the outside already. You see, this is less than a minute already. This is beautiful. Look, it's almost a miracle. Alors, comme vous voyez, j'ai mis les pommes de terre. Et en quelques secondes, ils ont pris de la couleur. Alors, ces pommes de terre-là vont prendre un, une couleur dorée, assez prononcée. Mais le temps de cuisson est extrêmement court. Au toucher, les pommes de terre sont croustillantes à l'extérieur. Et on va faire un test tantôt. Vous n'avez vous pas besoin de les brasser comme je le fais pendant que ça cuit. Et je le fais juste pour, les, pour la caméra, pour montrer la transformation en quelques secondes. Alors, on est à peu près une minute et demie dans le processé, processus. This is about a minute and a half in the process. And already the fry become very beautiful. See now about two minutes in the process and you have golden brown French fry. We can go for more, we can go for less but you will see the color there. It's quite appealing color. This is all natural, beautiful color. So, let's uh, take them out. I don't know if you hear the sound when I pour. You hear that sound? It's the sound of a very crispy French fry. Salt. Alors, c'est du sel. Et si vous êtes à Paris, quand je suis allé à Paris la première fois, on m'a servi des frites avec du poivre. J'étais très, intér très intéressé. If you go in Paris, uh, first time I went there, they served me French fry with salt and pepper. Uh, different country will serve French fry with different uh, condiment. In France, they serve me also with mustard. So what they offer me is uh, salt and pepper and mustard. And if you go to Belgium, they are famous for their fry, but they will serve you the fry with mayonnaise. Alors, comme vous savez, en France, euh, on sert les pommes de terre frites avec du sel et poivre et assaisonnement, on utilise la moutarde. Alors, je me suis fait offrir de la moutarde avec mes pommes frites en France. Si vous allez en Belgique, ils vont l'offrir avec de la mayonnaise. En Amérique du Nord, les frites sont servies en général avec euh, du ketchup. C'est la saveur du... Euh, entre guillemets. Amérique du Nord, patates frites, ketchup, ça va ensemble. 
quand je vous disais qu'il était croustillant. Oui. Avez-vous entendu? Ils sont croustillants. Prenez, prenez ma parole. À l'intérieur, c'est absolument délicieux. C'est tendre, c'est savoureux. Le, la fécule de pommes de terre s'est transformée en sucre dans le procédé de cuisson. Et ça donne des frites qu'on ne peut pas imaginer meilleures. Alors, faites des frites normales. Faites des frites à partir de pommes de terre fraîches. Coupez, lavez, essuyez. Première cuisson, environ 3 minutes. Deuxième cuisson, environ 3 minutes. Et quand vous faites le cycle comme ça, toutes les 3 minutes, si vous avez votre kiosque pendant une fois ou un festival, vous pouvez servir 10 portions de pommes de terre en 3 minutes. Alors, so, if you have a fair, if you have a kiosque, you want to sell french fry, fresh cut french fry, know that you can do a cycle and every three minutes, it's a three-step cycle, but when you're in cycle number two, step number two, you, you go with the step number one. When you're at step number three, you go with the step number two, so on and so forth. So by keeping the cycle like that, every three minutes, you have a new batch of French fry, five pound, 2.5 kilo of French fry ready to serve. If at your kiosk you have more than, you serve more than three people per minute or serve more than three portions of fry per minute, uh, you're very busy. Therefore, have four fryer, deep fryer, and you can double your capacity and you can have your cycle every minute and a half. So that's for you, Mike. And that's for my friend who like French fry, who know me for my French fry. And I would like to invite you to taste. I'll taste French fry on your behalf. Try not to burn myself, but bon appétit. Alors, je vous souhaite d'avoir les meilleures frites au monde. Invitez vos amis, partagez la recette, ayez du plaisir. Merci pour votre attention. Merci pour euh, vous inscrire vous abonnez à Chef Gaétan. Thank you for subscribing. Thank you for sub to subscribe. Over 250 people already subscribe. My objective is to have a thousand people to subscribe. And this is what YouTube required. And by having a thousand people subscribing, which is free for them, for everybody, there's no cost for the subscription. That will give me the resources to keep going and keep offering these recipes. We are halfway in our year 2020, and by the end of the year, we will have over 44 recipes. This is, if I believe, it's a recipe number 20 or 21. You can check the release. I think it will be 21, 21st recipe. And we have one more recipe to complete the season and a special presentation at the end of that. So stay with us. Thank you for your time. Thank you for your interest. Have very good French fry. Enjoy your summer. Talk to you soon. Thank you. Bye bye.